वेलकम स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेशन बिटवीन एरेथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ठीक है और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है मतलब इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर जो कि रिलेशन जिस पे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है वो आप इससे पिछले वीडियो में देख सकते हैं ठीक है जिसमें बात हमने ये भी समझी थी कि जो रेथमेटिक मीन होता है उसकी वैल्यू सबसे कम होती है ज्योमेट्रिक मीन उससे ज्यादा वैल्यू आती है हारमोनिक मीन उससे ज्यादा आती है फिर हमने ये भी देखा था कि अगर हम यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि जी स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अरेथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इसके प्रोडक्ट के इक्वल है ठीक है अब ये इन वैल्यू के ऊपर हमने इसे चेक करना है ठीक है और फिर अरेथमेट मीन अलग कैलकुलेट करना है ज्योमेट्रिक मीन अलग और हारमोनिक मीन अलग तो क्वेश्चन है जी सा फाइंड ए जी एंड एच एंड शो डेट जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स एच इफ अब पार्ट वन ये कि अगर ए जो है वो नेगेटिव टू और बी जो है हमारा नेगेटिव सिक्स हो ठीक है तो चलें जी हम सबसे पहले अरेथमेटिक मीन की बात कर लेते हैं तो हमारे पास पहले जो इनके फार्मूलाज हैं अरेथमेटिक मीन अगर मैं ए से इसको जाहिर कर रहा हूं तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू ठीक है इसी तरह जो मेरा ज्योमेट्रिक मीन है जिसे मैं जी से जाहिर कर रहा हूँ वो होता है प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी और अगर मैं पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहा हूँ तो फिर इसमें सिर्फ पॉजिटिव साइन आएगा और स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी आ जाएगा ठीक है और जबकि हमारे पास जो हारमोनिक मीन है जिसे मैं एच से जाहिर कर रहा हूँ वो इक्वल टू आता है टू टाइम्स ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ठीक है अब देखें इसमें हमारे पास जो ये वैल्यूज हैं ये वैल्यूज हैं ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मैं यूं कहूं कि ए हमारे पास कितना हो नेगेटिव टू हो और बी हमारे पास नेगेटिव सिक्स हो तो देन ये जो अब इक्वेन्स है वो बिकम्स क्या हो जाएंगी देन अब इक्वेन बिकम्स अब रिलेशंस बिकम्स ठीक है ये रिलेशंस है रिलेशंस बिकम्स इसमें देखें सबसे पहले ए की बात कर लें यहां से एक सेपरेशन लाइन लगा लेते हैं इस तरह से तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा ए नेगेटिव टू बी नेगेटिव सिक्स ठीक है बी नेगेटिव सिक्स है और डिवाइडेड बाई टू आ रहा है नेगेटिव में सेम साइन है नेगेटिव में एड हो जाएंगी वैल्यूज नेगेटिव का एट आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू तो हमारे पास ए जो है वो नेगेटिव फोर आ जाएगा ठीक है ए नेगेटिव फोर आ जाएगा इसी तरह अगर हम इधर बात कर लें तो जी जो है हमारे पास इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अब नेगेटिव टू और नेगेटिव सिक्स का अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो ये हमारे पास क्या आता है ये हमारे पास पॉजिटिव ट्वेल्व आ जाता है ठीक है ये हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी ठीक है ज्योमेट्रिक मीन मतलब आ जाएगा इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर जो है वो कहते हैं हारमोनिक मीन की बात कर लूँ तो एच इज इक्वल टू टू टाइम्स ए कितना नेगेटिव टू बी कितना नेगेटिव सिक्स ओवर नेगेटिव टू माइनस नेगेटिव सिक्स मतलब एड होगा नेगेटिव सिक्स लेकिन साइन नेगेटिव का आएगा क्योंकि प्लस माइनस का प्रोडक्ट हम जानते हैं कि वो हमारे पास अगेन नेगेटिव ही आता है ठीक है तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी ठीक है टू टू जा फोर फोर सिक्स ट्वेंटी फोर और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो ये ट्वेंटी फोर आ जाएगा ओवर नेगेटिव एट ठीक है ओवर नेगेटिव एट तो अब यहां से अगर हम इनको अगर डिवाइड करें तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आती है एट वन टाइम एट एट थ्री टाइम ट्वेंटी फोर ठीक है तो ये हमारा नेगेटिव थ्री जवाब आ गया नेगेटिव थ्री तो एच हमारे पास कितना आ गया नेगेटिव थ्री आ गया हमने तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है अब इस रिलेशन को अगर हमने प्रूव करना है कि जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच के प्रोडक्ट के इक्वल है इसको आप चेक करते हैं ठीक है हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं और वो हमारे पास क्या है जी स्क्वायर जी स्क्वायर किसके इक्वल होगा जी है जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेल्व ठीक है इसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस तो प्लस में ही आंसर आएगा और ट्वेल्व का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा आपका आंसर आएगा ट्वेल्व ये आ जाएगी इक्वेयर नंबर वन ठीक है अब अगर राइट हैंड साइड की बात कर ली जाए तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे हमने ए और एच का प्रोडक्ट लेना था ठीक है एरेथमेटिक मीन का हारमोनिक मीन से प्रोडक्ट लेना है एरेथमेटिक मीन है आपका जी नेगेटिव फोर ठीक है और हारमोनिक मीन हमारे पास कितना आया था नेगेटिव थ्री आया था इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लें तो ये भी ट्वेल्व आता है ठीक है और देखिये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पे इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो हम ये देख सकते हैं कि कंपेरिजन के बाद जो है ये चीज हमारे सामने आ रही है कि कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है ठीक है राइट हैंड साइड के इक्वल है मींस के हम ये कह सकते हैं कि जो जी स्क्वायर है वो प्रोडक्ट ऑफ एरेथमेटिक मीन और हारमोनिक मीन के इक्वल है ठीक है ए और एच के प्रोडक्ट के इक्वल है ठीक है जी अप्रूव्ड हो गया 
तो अब इसी तरह अब अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें जिसपे कि हमारे जो नंबर है वो इमेजनरी नंबर है ठीक है सेकेंड पार्ट कॉपी करते हैं सेकेंड पार्ट में बल्कि इस रिजल्ट को ना यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट यहाँ इस पेज के ऊपर इसको पे, पेस्ट कर लेते हैं ठीक है अब इसमें भी हमने जो कैलकुलेट करनी है वैल्यूज ठीक है ये फार्मूला कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से रेज हो गया तो ये देखें अब अगर अब अगर इस दफा हम जो है वो ए और बी की ये वाली वैल्यूज लिख रहे हूँ ठीक है तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो इनके मुताबिक आएगा चले इसको यहाँ पर हम लिखते हैं ए की जगह क्या लिखेंगे अब हम टू आयोटा ठीक है प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे फोर आयोटा फोर आयोटा जबकि डिवाइडेड बाय कितना है टू ठीक है तो ए कितना आ जाएगा टू आयोटा और फोर आयोटा सिक्स आयोटा डिवाइडेड बाय टू टू थ्री टाइम्स सिक्स होता है तो हमारा आंसर आ जाएगा थ्री आयोटा ठीक है ये थ्री आयोटा आ जाएगा ये अर्थमेटिक मीन है इसी तरह जी इज इक्वल टू आएगा जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी ए कितना है टू आयोटा बी कितना है जी फोर आयोटा फोर आयोटा तो जी इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस फोर टू जार एट आयोटा स्क्वायर ठीक है आयोटा स्क्वायर जो कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर आयोटा मल्टी फोर आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टू तो फोर आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया जाए अलग ठीक है इधर हिस्सा से कर लिया जाए कि फोर आयोटा स्क्वायर को अलग लिख दिया जाए और टू को अंडर रूट के अंदर अलग लिख दिया जाए तो ये हमारे पास g की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस ये टू आयोटा आ जाएगा ठीक है और ये अंडर रूट टू तो ये हमारा आंसर आ गया g का इसी तरह अगर हम अब h की जगह इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो एच टू टू आयोटा इसकी a की वैल्यू है b की वैल्यू फोर आयोटा डिवाइडेड बाय टू आयोटा प्लस फोर आयोटा ठीक है जी अब देखें टू टू जार फोर 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 जार सिक्सटीन आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वेयर टू प्लस फोर इज सिक्स आयोटा ठीक है और यहाँ से आयोटा आयोटा स्क्वायर से कैंसिल और सिक्स को टू थ्री टाइम सिक्स और टू एट टाइम ट्वेल्व सॉरी टू एट टाइम सिक्सटीन ठीक है तो ये बन जाएगा एट आयोटा ओवर थ्री ठीक है ये हमारे पास एच आ गया मतलब हार्मोनिक मीन आ गया अब वो जो रिजल्ट हमने प्रूव करना है कि जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच ठीक है अब उसको हम देख लेते हैं कि वो हमारे पास किस तरह से आ सकता है जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी जी जी स्क्वायर है और जी हमारे पास है टू आयोटा अंडर रूट टू प्लस माइनस साइन के साथ इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ही पॉजिटिव फंक्शन होता है इसमें हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा फोर आएगा आयोटा स्क्वायर आएगा और, और टू आ जाएगा मतलब अंडर रूट टू कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से तो ये बन जाएगा फोर टू टाइम एट आयोटा स्क्वायर जो कि आयोटा स्क्वायर होता है जी हमारे पास नेगेटिव वन के इक्वल ठीक है तो ये हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी आ रही है वो माइनस एट आ गई है वो माइनस एट आ गई है ठीक है ये इक्वेलिटी नंबर वन आ गई इसी तरह अब राइट हैंड साइड अगर देख ली जाए तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास ए और एच का प्रोडक्ट है ठीक है ए की वैल्यू कितनी है थ्री आयोटा और बी की वैल्यू कितनी सॉरी एच की वैल्यू कितनी है एट आयोटा और थ्री ठीक है थ्री थ्री से कैंसिल थ्री वन टाइम थ्री थ्री वन टाइम थ्री कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आप देखें तो एट आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और अगेन इसमें भी आयोटा स्क्वायर माइनस वन हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर माइनस एट आएगा ठीक है माइनस एट आएगा दोनों इक्वालिटीज को आप कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि इस इस केस में भी हमारे पास जो जी स्क्वायर है वो ए एच के प्रोडक्ट के ही इक्वल है तो इस तरह से ये हमने देखा कि जो ये हमारे पास जोमेट्रिक मीन हारमोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन है इनके दरमियान क्या रिलेशन और नंबर्स के ऊपर हमने उसे चेक किया